Dieses Phoenix goss Wasser und der Ode ist da. Ja, der Rackout ist Baranta. Mix zwei Gehen und Tulla et im Puisen Riesen. Kaise Todista, Epe und So happy to be here in your country. Mä olen niin onnellinen siitä, että saan olla jälleen teidän maassanne. I can never be wrong. En koskaan voi olla väärässä. I know I am right. Tiedän, että olen oikeassa. And nobody can tell me the different. Ja kukaan ei pysty kertomaan mulle sitä eroa. I've been in your country so many times. Olen ollut teidän maassanne niin monta kertaa. I love your country. Rakastan teidän maatanne. Uh, I feel good about it. Ja todella koen oloni hyväksi täällä. Because I came to bring beauty to your country. Koska en voi tuoda kauneutta teidän maahanne. Because all of you are white and I'm just a beautiful brown color. Koska te olette kaikki niin kauniita ja ruskeita. You too white. Ei, te olette liian vaaleita. You need to take some suntan. Teidän pitäisi vähän ruskettua enemmän. Although this is the first time I have been in a country like this in Finland where the sun is really shining today. Kuitenkin on ensimmäinen kerta, kun olen tämmöisessä maassa, missä aurinko paistaa näin upeasti täällä Suomessa niin kuin tänään. And there's another thing that I mean, no. Ja toinen asia on vielä, minkä tiedän. I'm right. Olen oikeassa. If you ask me what you think about your country. Ja jos kysyt, että mitä mä ajattelen teidän maastanne. I would love to be honest. Haluaisin olla tosi rehellinen. You want me to tell you the truth? Haluatteko että kerron ihan totuuden teille? Talk to me. Puhukaa mulle. You want, are you serious? Ootteko te ihan vakavissanne? Joo, 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 joo. Okei, okei. Okay. okay. Uh, are you sure? Ootteko te ihan varmoja? I do believe. Mä ihan oikeasti uskon. That you have the most beautiful Gorgeous girls. Että teillä on kaikkein upeimmat naiset tytöt. And the most ugly guys that I ever have seen in my life. Ja kaikkein rumimmat kaverit, miehet, mitä mä ikinä nähnyt elämässäni. Tonight I'm going to just... Talk to you about something that I experienced. 
Tänään mä yritän puhua teille jotakin sellaista, mitä itse olen kokenut. If I never this, I will never have the audacity. Jos en olisi koskaan itse tätä kokenut, en kykenisi tästä puhumaan. To talk about this subject. En pystyisi puhumaan tästä aiheesta. To stand in front of you. En kykenisi seisomaan täällä teidän edessänne. Or to write a book. Tai en voisi kirjoittaa myöskään tästä aiheesta kirjaa. It's something that we all going to identify. Tämä on jotain sellaista, mihin, missä meidän kaikkien tulee löytää itsemme. It has become something very serious. Siitä on tullut jotain hyvin vakavaa. It has destroyed family relationships. Se on tuhonnut perheiden välisiä ihmissuhteita. And many people are a slave and many people cannot do it. Ja monet ihmiset ovat orjina, eivätkä kykene tähän. It is hard. Se on vaikeaa. We have to go to the process. Ja siinä täytyy käydä läpi tietyn prosessin. Some people are outspoken about how they feel. Jotkut eivät kykene puhumaan siitä, miten koke- tuntevat. I'm dealing with a culture that is very private, like, like Finland. Ja puhun nyt maassa, joka on hyvin yksityisluonteinen, niin kuin Suomi. It takes time to express your feelings. Teillä kestää, että kykenette kertomaan, mitä te itse tunnette. And sometimes you keep it inside. Ja joskus pidätte kaiken sisällänne. Which it can be dangerous. Joka tulee lopulta olemaan vaarallista. And the reason I'm going to be speaking about this. Ja syy siihen, miksi nyt puhun tästä aiheesta, minkä valitsin. Because I'm going to finish in the end with something very, very personal. Koska lopussa tulen päättämään johonkin hyvin henkilökohtaiseen. I'm going to talk to you about forgiveness. Alun tänään puhua, aion puhua teille anteeksi antamista. Because I believe this has been something that has hurt so many of us. Koska koen, että tämä on jotain sellaista, joka on niin monta meistä loukannut tai satuttanut. And perhaps some people have found themselves that they cannot deal with it. Ja ehkäpä jotkut ihmiset ovat havainneet, että eivät kykene hallitsemaan tätä asiaa lainkaan. And you're going to find out something about the, the father love, which has been our heavenly father. Jotain tulette havaitsemaan taivaallisen isämme rakkaudesta. How does God forgive me? Miten Jumala antaa minulle anteeksi? He put it very well in the heart of the Bible right there in the New Testament. Hän laittoi yhden jakeen sinne Uuden testamentin keskiöön. In, in John 3:16, hän sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa kolme jakeessa 16. There is the heart of God. Tässä on tämä Jumalan sydämen laatu. There is the gift. Tässä on tuo lahja. For God so, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. That's who, whatever love. Jesus or give the heart to Jesus. Ette yksikään joka antaa sydämensä Jeesukselle. Shall, shall not perish for have everlasting life. Ei hukkuisi vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. It took the son, it took Jesus to come here. Siihen tarvittiin poika, siihen tarvittiin Jeesus tulemaan tänne. It took God to give us his only thing that he got. Siihen tarvittiin se että Jumala antoi sen ainoa mitä hänellä oli. And he gave us Jesus. Ja hän antoi Jeesuksen. For die, to die for our sin. Kuolemaan meidän syntiemme tähden. To forgive our sin. Antaakseen anteeksi meidän syntimme. To heal our mind, our emotions, our spirit, our body. Parantua Parantaakseen meidän mielemme, meidän tunteemme, meidän kehomme, ruumiimme. To baptize us with his peace and love. Että kas, hän halusi kastaa meidät rauhallaan ja rakkaudellaan. So we can live with a hostile and tremendous hateful world that always is hurting one another. Et me voimme elää uh, tässä maailmassa, vaikka täällä meitä loukataan niin monin tavoin. There's a story about a little boy who was very ill and he really need blood transfusion. On Kertomus koskee erästä nuo pientä poikaa, joka tarvitsi veren siirtoa. Hän tarvitsi sen säilyäkseen hengissä. The entire family have their blood tested, Koko and perheen veri tutkittiin. And it was found that her little brother was the only one who matched. Ja löydettiin, että tuon tytön pikkuveli oli ainoa, jonka veri kelpasi tähän tarkoitukseen. The doctors and their parents got together and talked to the little boy. Ja niin lääkärit ja vanhemmat 
yhdessä keskustelivat tuon pikkupojan kanssa. They talked to him about the condition of his sister that will die. Ja he kertoivat tuon sisaren tilanteesta, kuinka hän oli kuolemaisillaan. And asking that he was willing to give his blood. Ja kysyivät häneltä suostumusta siihen, että hän antaisi verensä verta käyttöön. And he never he- hesitated. Ei hän epäilyt hetkeäkään. He was very happy to say yes. Hän oli tosi iloinen voidessaan sanoa että kyllä. And he was laying right there in bed. Ja sitten hänet pantiin makuulle sinne vuoteeseen. And they were taking his blood. Ja sitten hänen verta otettiin hänestä. This little boy started crying. Ja sitten tuo pikkupoika alkoi itkeä. And the doctor asked him, why are you crying? Ja lääkäri kysyi että mitä varten se itket. And he respond ja tuo poika vastasi näin. How long before I die? Kuinka kauan siihen vielä menee kunnes minä kuolen? He assumed that he gonna die if he gives the blood to his own little sister. Hän ajatteli näin että kun hän antaa vertaansa pikku sisarelle niin hän kuolee. Jesus Christ died for our sin. Jeesus Kristus kuoli meidän syntiemme tähden. And he knew the purpose of why he was here. Hän tiesi tarkkaan tuon syyn miksi hänet oli tänne lähetetty. Jos olisi tuhat askelta meidän ja Jumalan välillä. He would take all. Niin hän, ot, hän tekisi ottaisi kaikki nuo askeleet. All. Kaikki paitsi But one. yhden. He will leave the fine one for you and for me. Hän jättäisi tuon viimeisen askeleen ottamatta. Hän antaisi sen sinun ja minun ottaa. And the choice is our. Ja valinta on meidän itsemme And the tehtävä. Bible said very clear. Ja Raamattu sanoo hyvin selvästi. In 1 John chapter 1 verse 9. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1 ja 9. Jos me tunnustamme syntimme. His faithful son Joseph will forgive our sins. Hän on uskollinen ja antaa syntimme anteeksi. And purify us from all our unrighteousness. Ja puhdistaa meidät kaikesta laittomuudesta ja vääryydestä. Because forgiveness is like a triangle. Sillä anteeksi antamus on ikään kuin kolmio. It's, it's in both God. Siinä on uh, näkymätön Jumala. Me. Minä. And other. Ja sitten muut. That's the way it's called. Näin se menee. Only God have the power to forgive sin. Vain Jumalalla on voima antaa syntejä anteeksi. No man. Kukaan ihminen ei voi sitä tehdä tämän maan päällä. Have the power. Ei ole tätä voimaa. Only God have the power to forgive sin. Vain Jumalalla on voima antaa anteeksi syntejä. No priest. Ei kukaan pappi. No preacher. Ei saarnamies. No teacher. Ei opettaja. No psychologist. Ei psykologi. No psychiatrist. Ei psykiatri. No man have the power to forgive sin in earth. Kenelläkään ihmisellä ei ole tuota voimaa, että voi antaa syntejä anteeksi. Only Jesus Christ. Vain Jesus Christus kykenee siihen. Christ alone. Kristus yksin. Is the only one who Hän can on forgive our sin. meidän syntimme anteeksi. He was the one who gave himself. Hän oli tuo joka antoi itsensä. He was the one who was hanging in that cross. Hän oli tuo joka naulitti ristille. You look at yourself when you look at the mirror. Kun katselet itseesi peilistä. And you say, oh, how good I look. Oh, hyvältä näytänkään. Where's the camera? Look at me. Kato vaikka nice, missä on kamerat. Like... Kato minua. Wow, I'm looking good. Mä näytän tosi hyvältä. Yeah, yeah kyllä. That's right. Näin se menee. But when Jesus died, mutta kun Jeesus kuoli, and the abuse that he took, ja tuo kaikki hyväksi käyttö minkä hän otti and harteille, the of his punishment, ja kaikki tuo rangaistus minkä hän kärsi, and the way that he was beat. Ja tuo tapa miten häntä hakattiin. There was no beauty. Uh, ei ollut kauneutta There hänessä. was no attractiveness. Ei minkään näköistä muotoa. When, when he was hanging in that cross. Kun hän roikkui tuolla ristillä. Ladies and gentlemen, what was hanging in that cross was nothing but a piece of meat. Hyvät naiset ja herrat, se mikä silloin tuolla ristillä roikkui, se oli vain pala lihaa. They still had the power. Mutta sillä oli sittenkin voima. To say forgive them because they don't know what they're doing. Sanomaan ympärillä olevista, anna isä heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. How can I ask forgiveness from those who have really hurt me from my parents? Kuinka voin pyytää anteeksi noilta, jotka ovat minua todella loukanneet, kuten vanhempani? Just the same way we confess our sin 
our wrongdoing to God. Ihan samalla tavalla kuin me tunnustamme syntimme ja väärin tekemisemme Jumalalle. And we repent. Ja kadumme teemme parannuksen. We repent to Him. Me hänen edessään kadumme ja paran, teemme parannusta. And we also we must confess our guilt and our sin. Ja samoin meidän tulee myöntää meidän syyllisyytemme ja syntimme. Our shame. Häpeämme. How can I forgive myself? Kuinka voin itselleni antaa anteeksi? Receiving God's forgiveness producing us the ability to forgive others. Se että vastaanotamme Jumalalta anteeksi antamuksen, se saa aikaa meissä sen että voimme antaa muille anteeksi. And forgiveness is a volunteer commitment of self release. Ja tämä anteeksi antamus on vapaaehtoinen teko itsestämme käsin. To the to the Brutality of violence. There was a lot of things that happened. Oli niin paljon väkivaltaa, mitä oli tapahtunut. How in the world I'm going to believe that there's a God that can forgive me? Miten ikinä maailmassa voin uskoa, että on olemassa Jumala, joka There's voi no minulle way. antaa anteeksi? Ei ole, tämä ei ole mahdollista. En uskonut tähän, ei minulla ollut tahtoa eikä kykyä eikä voimaa siihen. I was between the wall. I was there between time. Mä olin siellä ikään kuin seinää vasten. If you ask me, jos kysyisit minulta, Nikki, what you think about forgiveness? Nikki, mitä ajattelet anteeksi antamuksesta? I'm going to tell you what I think about forgiveness. Kerronpa sinulle mitä ajattelen siitä. Number one, ensinnäkin. I believe that forgiveness is not a feeling. Ensinnäkin sanon, että uskon näin, että anteeksi antamuksessa ei ole kysymys tunneasiasta. We are nothing but creations of emotion. Me, me, me olemme hyvinkin tunneperäisiä ihmisiä. A jungle of feelings. Me olemme itse asiassa tunteiden viidakon keskellä. We live in the life of a jojo, in the ups and downs of me, life. Me elämme ikään kuin jojojen keskellä. Elämä vie ylös ja alas. One day you feel good, the other day you feel bad. Jonain päivänä olosi on tosi hyvä ja olet tosi korkealla, joskus olet hyvinkin matalalla. One day matalalla. you feel strong, the other day you feel weak. Yhtenä päivänä koet itsesi varsin voimakkaaksi ja seuraavana hyvin heikoksi. One day you feel so high that you want to compete with the biggest birds in this planet. E joskus koet itsesi niin kykeneväksi, että voisit vaikka kamppailla kaikkein voimakkaimman henkilön kanssa tämän you maan päällä. The, you can tell the ego, you know what, I can beat you. Saattaisit jopa kehua kotkalle, että kykenen voittamaan sinut. Why? Because I feel good. No miksikö? Sen takia, että musta tuntuu niin hyvältä. Why? Because I feel strong. Miksi? Koska koen itseni niin voimakkaaksi. I can beat you. Mä kykenen voittamaan I sinut. I can fly higher than you. Kykenen lentämään korkeammalle And kuin I sinä. And you. Ja nyt haastan sinua. You want the challenge? Haluutsä haasteen? Go for it! Anna mennä vaan! Wow! Yeah. Crossing the space. Siellä avaruuden halki. And looking at the ego. Katsellaan sitä kotka parkkaa siellä alhaalla. I told you. Mähän sanoin sulle. That I can beat you. Voitan sut varmasti. And I beat you. Ja näin mä voitinkin. Feel good, huh? Yeah, it feels so good, actually. But how many times you have feeling so low, so down that you want to hide and you want to just bury your head right there in the sand? No, entäs ne päivät, jolloin se koet itses niin matalalle lentäväksi, että haluat piilottaa pää sinne multi? How many times you want to just sit down right there, close the curtains of light, and sit down in the rocking chair and feeling sorry for yourself? <laughs> entäs jopa ne päivät, jolloin se haluat sulkea kaikki ikkunavarot ja istua? Vaan siellä keinutuolissa itsesäälissäsi. Where is the power? Missä voima silloin on? Forgiveness is not a choice. It's not a feeling. Anteeksi antamuksessa ei ole kysymys tunteista. Forgiveness is a choice. Vaan anteeksi antamus on valinta. And forgiveness has to do with the spiritual sanity. 
Ja tosiasiassa anteeksi antamuksella on tekemistä hengellisen pyhyyden kanssa. Because there is the problems. Koska siellä ne ongelmat ovat. How happy we are so unhappy. Me olemme niin onnettomia. It is so hard so in families that they cannot see each other or love each other and they don't want nothing to do with one another. It's so sad when a brother had to call his mother for her birthday. Kun uh, veljen täytyy soittaa äidilleen hänen syntymäpäivänä. And to tell her mother, listen, I am not going to be there because my brother going to be there. Ja I see you tomorrow. Joutuu sanomaan äidilleen, että en voi tulla sinne tänään, koska veljeni on siellä. Tulen sinne huomenna. And how many people have died with that ugly feeling that I never have forgiven a special loved ones ja kuinka moni on kuollut tuon tunteen kanssa jolloin eivät ole voineet antaa rakkaalleen anteeksi it's very sad se on todella surullista it should never happen in the family tällaista ei pitäisi koskaan perheessä tapahtua mutta nyt se tapahtuu it's a choice kysymys on valinta you must choose sinun täytyy itse tehdä valinta for your own sake oman itsesi tähden for your own sanity oman puhtautesi tähden for having peace in your life jotta saat rauhan elämääsi for once and for all kerta kaikkia and if you ask me jos kysyt minulta Nikki Cruz what you think about forgiveness Nikki Cruz mitä ajattelet anteeksi antamisesta I'm going to navigate right now into your soul and heart. Nyt ajon oikein mennä lävitse sielusi ja sydämesi. Allow me to be vulnerable for this eight minute, please. Anna minun olla haavoittuvainen seuraavan kahdeksan minuutin aikana. It's going to be painful because this is how to deal with me. Tämä tulee olemaan kivuliasta, koska nyt puhun itsestäni. It has to deal with something that took place in my life. Kysymyksessä on joku asia, joka tapahtui minun elämässäni. If you ask me what you think about forgiveness, jos kysyt minulta, mitä ajattelen anteeksi antamuksesta, forgiveness for Nikki Cruz, Nikki Cruzille anteeksi antamisesta, is given given up my right. Kysymyksessä on se, että luovun oikeuksistani to hurt somebody, jotta voisin loukata jotain ihmistä, joka minua on loukannut todella paljon ja haavoittanut. Tule kanssani. Mennään Puerto Ricoon yhdessä. Vailla kanssani kotiini, talooni. Siellä se on. Koko Nikki Cruzin kuva. Minä en pyytänyt. Where are going to be placed? In what kind of wounds are going to be placed in this life? Minkälaiseen kohtuun tai mihin paikkaan minut sijoitetaan tässä elämässä? I didn't have the choice. En minä saanut valita. It was God. Se valinnan teki Jumala. Who placed me? Joka asetti minut. In the wounds of a witch. Erään noidan kohtuun. Which is my mother. Kysymyksessä on oma äitini. It was God who united my who united my father and my mother to be one. Se oli Jumala, joka liitti isäni ja äitini yhdeksi. And my father was nothing but a satanic priest. Ja isäni ei ollut mitään muuta kuin saatanan pappi. As I extend my arm to you, tässä osoitan kättäni teille. You know what is run through my veins? Tiedätkö, mitä on tapahtunut minun verisuonilleni? It's the blood of my mother. Siinä on äitini veri. A witch. Noidan veri. It is the blood of my father. Sina on isäni verta. Don Carlo Cruz. Don Carlo Cruz si verta. My father. Isäni. That's the name I carry. Tu oli se nimi, jota minä kannan myös. This is the blood that runs into my blood. Tämä veri virtaa suonissani. A curse. Se on kirous. And my mother beat me when I was a little boy. Ja minun äitini hakkasi ja pahoinpiteli minua pienestä pojasta. Oikein julmasti. Knock me out on conscience. Hän hakkasi minut tajuttomuuteen asti. And I wake up in a pool of blood. Ja heräsin verilammikossa. I heard my mother many times tell me. 
Kuulin monta kertaa äitini sanovan Häivy elämästäni. You are not my son. Et ole poikani. I don't love you. En rakasta sinua. You are failo. Sä oot todellinen epäonnistuja. You are son of Satan. Sä oot saatanan poika. I curse the day that I brought you into, uh, into this world. Minä kirosin sen päivän, jolloin sinut tähän maailmaan synnytin. That is my mother. Tällainen oli äitini. You ugly. Sinä ällöttävä. That's a lie from hell. That's not true. Tämä on uh, vale, joka tulee helvetistä. Se ei ole totta. My mother wasn't right in that. Äitini sanoi näin. Do I look ugly? Näytäkö mä mukaan ällöttävältä? Thank you very much. I appreciate that. Kiitos. Mä arvostan tota hyvin paljon. You, you heal my pain. Te parannatte kipuani. I hate her. Mä vihasin häntä. I hate her so much. Vihasin häntä niin paljon. She almost pushed me to commit suicide. Hän melkein tyynsi minut tekemään itsemurhaa. And I was that close when I was nine years old to hang myself. Olin näin lähellä itsemurhasta yhdeksän vuotiaana. I hate her name. Vihasin hänen nimeään. In my eyes, she was a monster. Minun silmissäni hän oli hirviö. She took my innocence away. Hän vei minun Poikuuteni. All my dreams collapsed. Kaikki minun udelmani sortuivat. I really believe her. Minä uskoin häneen. I could not shake it. I could not break it. En voinut murtautua siitä irti. It was right here. Se oli täällä päässäni. And the hate was right here in my ja, heart. Ja viha oli sydämessäni. It is the mind who thinks like a computer everything. Mieli hän ajattelee niin kuin All tietokone. Kaikki ajatukset. But it's the heart who really is the killer. Mutta sydän on se joka varsinainen tappaja on. It's the heart who do the execution. Sydämessä nuo kaikki Hyökkäykset I run away hating my mother. Karkasin vihata I never äitiäni. want to see my mother again. En halunnut ikinä enää nähdä äitiäni. I'm here I'm in New York City. Siellä olin sitten New Yorkissa. I'm, I was a son of the evil streets. Olin näiden todella pahojen katujen kasvattu. Here I was total lost. Siellä olin täysin kadoksissa. With one of the worst reputations that you can have. Minulla oli ehkä kaikkein huonoin maine, mitä voi ihmisellä olla. People respect you not because respect, but because fear. Ihmiset kunnioittivat minua ei kunnioituksen tähden, vaan pelosta. I roamed wild in the streets. Minä aivan raivoisin siellä kaduilla. There was no restriction, there was no law. Siellä ei ollut mitään rajoituksia. And I was afraid of anything. Minä en pelännyt mitään. And here everything was going wrong. Ja kaikki meni ihan pieleen. And I knew that I, there's no way I'm going to live more than 20 years in this earth. Tiesin, etten tulisi elämään millään keinoilla 20 vuotta kauempaa tämän maan päällä. But God is a God of mercy. Päällä. Mutta Jumala on armon Jumala. God is a God of love. Jumala on rakkauden For Jumala. For God so loved the world that he gave his only begotten son, Sille Jesus Christ of Nazareth. Sille Jumala niin Nazareth. rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, Jeesus Nazaretilaisen. That who so believe in Jesus Christ shall never, never, never perish. Että se, joka uskoo, Jeesuksen ei koskaan, ei koskaan, ei koskaan kuole eikä tuhoudu, vaan saa ian kaikki sen elämän ja minä kiitän Jumalaa tuosta lahjasta, jonka Jumala Jesus meille Christ. antoi, sillä Jeesus Kristus, hän oli tuo, who a man joka uh, tämän uh, miehen uh, olemuksen otti by the Holy Spirit. pyhän hengen asumukseksi. Thank you for the picture. Kiitos kuvista. <laughs> Thank you for the picture. Thank you, Thank you. Thank you. You want to take a picture of my note? Jos haluatte ottaa muistiinpanostakin kuvat. They're more beautiful than my face. Ne on vielä kauniimmat kuin minun kasvoni. And that hate was strong. Ja tuo viha oli niin voimakas. Strong. Väkevä. And when Jesus used David Wilkerson. Ja kun Jeesus käytti David Wilkersonia. And I was that close to kill him. Ja minä olin niin lähellä tappaa hänet. Thinking that I will erase everything. Ajattelin että mä pyyhin kaiken pois. He was the one who told me you can never kill love. Hän oli tuo joka sanoi minulle että kykene koskaan rakkautta tappamaan. Because God is love. Sillä Jumala on rakkaus. Two weeks later. Kaksi viikkoa myöhemmin. I collapse in the arms of Jesus Christ. Minä 
suorastaan murruin Jeesuksen Kristuksen käsivarsille. I cry and I cry so hard. Itkin, itkin, itkin niin voimakkaasti. It was embarrassing. Se oli nolostuttava. I was crying in front of my girlfriend. Siinä itkin tyttöystäväni silmien edessä. I could not control. I was choked up with pain. En kyennyt kontrolloimaan enää itseäni. Oli niin shokissa kivusta. I cried in front of my gang. Itkin jopa jengini edessä. In front of 12 different gangs that was enemies. Jopa 12 eri jengiläisen jengien silmien edessä. 2000 people. 2000 ihmisen edessä. There Jesus Christ. Siellä Jeesus Kristus. I didn't see him. Minä näin hänet. But I can feel him. En, en nähnyt häntä, mutta koin hänet. And there the healing took place. Siellä tuo parantuminen he tapahtui. He gave me a new heart. Hän antoi minulle uuden sydämen. He gave me a new mind. Hän antoi minulle uuden mielen. He forgave my sin. Hän antoi syntini anteeksi. He forgave my shame. Hän antoi häpeäni he anteeksi. He forgave my guilt. Hän antoi syyllisyyteni anteeksi. And he made me a new man. Ja hän teki minusta uuden miehen. I'm free, free like a bird. Olen vapaa, vapaa kuin lintu. The life finished there? Päättyykö elämä siellä? No. Ei. I have to deal with one more issue. Minun piti vielä hoitaa eräs asia. If you ask me those days when I was 19 and 20 serving Jesus. Jos kysyisit minulta noista päivistä kun olin 19 20 vuotias ja palvelin Jeesusta. A honest question. Rehellisen kysymyksen. Nikki, Nikki, do you love your mother? Rakastatko äitiäsi? Rakastatko Jesus? <laughs> I would say. Olisin sanonut. I don't hate my mother, but I don't love my mother. En viha äitiäni, mutta en myöskään rakasta äitiäni. And something happened. Ja jotain tapahtui. I went to help day workers on in New York. In that time, there was no Teen Challenge. Menin tapaamaan David Wilkerson ja New Yorkin silloin ei vielä Teen Challenge ollut aloittanut toimintaansa. I used to love to go in the streets. Minä todella mielelläni menin kaduille. We didn't have no microphones. Ei meillä ollut mikrofoneja siellä. And hundreds of people used to surround us and ja, just come around to listen. Ja satoja ihmisiä kerääntyi ympärillemme kuuntelemaan meitä. It was in Spanish Harlem. Ja tämä tapahtui siellä espanjalaisen Harlemin osassa. That there were so many people there. Siellä oli niin paljon ihmisiä. I was giving my story. Kerroin omaa tarinaani siellä. And I was by myself. Ja olin vain yksikseni. And there was about 400 people there. Ja siellä oli ehkä noin 400 ihmistä silloin. I just stood in the corner and opened my mouth and I started talking about Jesus Christ. Sinne menin vaan kadun kulmaan, avasin suuni ja aloin kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta. As I asked people to come to Christ. Kun pyysin ihmisiä tulemaan antamaan elämänsä Jeesukselle. There's so many of them that came forward. Niin monet tulivat siihen esille. Gang members, gang leaders. Erilaisista jengeistä jäseniä ja johtajia, huumeiden käyttäjiä. Especially I remember this guy that he took his heroin and he was crying so hard with so much passion. Erityisesti muistan erään kaveri, joka heroini piikkissä kanssa oli siinä. He was so emotional. Hän oli niin täynnä tunteita. He took the heroin and threw it right there on the sidewalk, right on the floor. Hän otti sen heroini piikki ja heitti sen siihen jalkakäytävälle. He started just step on the heroin and cursing the heroin. Alkoi kirota ja astua sen heroini päässä. Sinä olet tuonut minut. You have taken me away from everything. Olet vienyt minut kaikista pois. I love everything because you. Olen menettänyt kaiken sinun tähtisi. Because I fall in love with you. Sinä rakastuin sinuun. And when I asked, let me pray for you. Ja sitten kun pyysin, että saan rukoilla näiden ihmisten puolesta. I committed a mistake. Tein virheen. You never close your eyes when you are in the street, especially in New York. Älä koskaan sulje silmiäsi, kun olet kadulla, varsinkaan New Yorkissa ollessasi. I closed my eyes and somebody grabbed me. Suljin silmäni ja joku tarttui minuun. And remember, I had a lot of enemies in New York. Ja muista, mulla oli tosi paljon vihollisia. No, because I'm a Christian at year and a half that I don't have no enemy. Ei sen tähden mulla ollut vihollisia mukamas, että olin puolitoista vuotta ollut uskossa. And when I opened my eyes. Ja kun avasin silmäni. 
who was there crying. Kuka siinä itkikään? It was my brother Frank. Siinä oli veljeni Frank. Crying and asking Jesus to come into his heart. Joka itki siinä ja pyysi Jeesusta tulemaan hänen sydämeensä. He had been looking for me. Hän oli etsinyt minua. And he released a note and he put it in my hands. Hänellä oli joku paperilappu kädessä ja hän toi sen minulle. He said, please, Nikki, read this. This is for your mother. Hän sanoi, että tässä on jotakin äidillesi. Lue tämä. Don't throw this note away. Älä heitä tätä seteliä pois. Please. Ole niin kiltti. He knew my feeling toward my mom. Hän tiesi minun tunteeni äitiämme kohtaan. I told Frank, I promise you, I will read this note. Se oli paperilappu, viesti äidiltä. Sanoin Frankille, että luen tämän viestin. I put it in my Bible. Laitoin sen raamattuni väliin. About 12 o'clock I came to my little room. Noin kello 12 yöllä tulin pieneen huoneeseeni. I opened a little note. Ja avasin tuon pienen kirjelappusen. It was my mother. Se oli kirje äidiltäni. She found through the media, through the newspaper that I was still alive. Hän oli lukenut lehdistä, että olin edelleen elossa. She had never heard from years about... How I'm living this life. Hän ei ollut kuullut minusta vuosi kausiin, miten minulla elämä jatkuu. In that little note, he said, "I'm dying, and I would love to see you." Ja siinä pienessä kirjeessä hän äiti kirjoittaa, että olen kuolemaisella, niin haluaisin niin mielläni sinut kohdata. Please don't refuse me. Ole ystävällinen, älä nyt kieltäydy tästä pyynnöstä. I want to see you before I die. Haluan nähdä sinut ennen kuin kuolen. It was to me, I got so nervous. Se oli Minulle jotain sellaista, mä tulin tosi I'm hermostuneeksi. Mä todella hermostuin. I had to make a Minun tuli nyt tehdä itse päätös. Ja kiitän Jumalaa siitä, että eräs mies, joka minua niin paljon rakasti. It was a lawyer who loved me like a son. Eräs lakimies, joka rakasti minua niin kuin omaa who, poikaansa. Who trust me with his daughter and his own son. Hän luotti minuun oman tyttärensä ja poikansakin suhteen. And he treat me just like a son. Hän kohteli minua kuin omaa poikaa. I told him what was the problem. Ja kello, kerroin hänelle, mikä tässä oli nyt ongelmana. And he said, Nikki, you got to go to Puerto Rico. Ja tämä mies sanoi minulle, että Nikki, sun tulee mennä Puerto Ricoon. I'm going to ask a favor. If the kid, if the children, this is going to be very sensitive right now. If the children is screaming, please take them outside. Nyt because... pyydän teiltä, nyt ollaan hyvin herkässä hetkessä. Jos lapset itkevät, ootteko ystävällisiä ja viette heidät ulkopuolelle? I'm hearing one of the most sensitive moments. Nyt mennään ehkä kaikkein herkimpään hetkeen. Take your children, your child out, please. Viekää, olkaa ystävälliset lapsenne ulkopuolelle. He gave me the ticket. Tämä lakimies antoi minulle matkaliput. He said, here, Nikki, this ticket. Hän sanoi, tässä, Nikki, ota lippu. You can come back any time you want. Voit tulla milloin haluat takaisin. You can go ahead and see your sister. Voit mennä myös tapaamaan sisar, sisartasi. You can come back. Voit tulla takaisin. He put me in that airplane. Ja niin hän vei minut lentokoneeseen. Ladies and gentlemen, I was nervous. Hyvät herrat ja naiset, olin todella hermostunut. Very nervous. Todella hermostunut. I didn't know how I going to react. En tiennyt, miten tulisin reagoimaan. I really didn't know. En todellakaan tiennyt sitä. I went on landing. Ja kun laskeuduin. And it took me half an hour to come to that little town. Ja minulla kesti puoli tuntia aikaa päästä tuohon pieneen kylään. I was nervous. Olin todella hermostuksissani. And here I just walked, I was coming down and I saw my little brother that now is big. Sitten menin sinne alas ja näin pikku veljeni, joka oli nyt kasvanut isoksi. I had to identify myself. Minun täytyy jotenkin kertoa, kuka olin. And then I came in and there's my mother. Sitten menin sisälle ja siellä oli äitini. She was laying flat. Hän makasi siellä vuoteellaan. She was so skinny. 
Hän oli niin laistunut. She looked like a pack of bones. Hän näytti luupakkaukselta. It seemed that her eye will go any time and life will disappear. Näytti siltä kuin hänen silmänsä saattoisivat sulkeutua milloin tahansa ja elämä kaikkoaisi. The hands that were so strong that cut my flesh, broke my nose and my mouth. Nuo kädet jotka olivat niin voimakkaat jotka särkivät nenäni ja luuni. She hardly can raise a finger. Hän kykeni tuskin kohottamaan sormeakaan. I look at her. Katso häntä. Katsoin häntä. She recognized me. Ja hän tunnisti minut. But something me. Mutta jotain minussa. I cannot do this. I cannot do this. En, en voi tehdä tätä. I don't want to hurt her. En halua loukata häntä, satuttaa häntä. The moment was in, the occasion wasn't ready. Tilanne ei ollut vielä valmis, ajattelin. And I left the room. Ja niin lähdin huoneesta. You can smell the blood of the animals. Siellä edelleen saattoi kokea tuon eläinten veren tuoksun. They used to do all kinds of animal sacrifices. Kun siellä suoritettiin monenlaisia eläinuhreja. You can feel the demon dimension. Siellä kykeni oikein kokemaan tuon demonisen läsnäolon. You can feel evil. Tuon pahan läsnäolon. It was a repulsive feeling. Se oli hyvin pelottava tunne. And I went and I took a shower. Menin suihkuun. I want to get out of there. Halusin pois tuosta paikasta. That place is demon possessed. Tuo paikka on täysin demonien vallassa. I was alone. Olin yksin. Only Jesus Christ was the only thing that I had. Vain Jeesus Kristus oli ainoa mitä minulla left. oli. Ja lähdin pois. I didn't know where I was going. En tiennyt minne olin matkalla. And I heard this sound of music. Ja sitten kuulin tuon musiikin. And I went to this little church. Menin tuohon pieneen kirkkoon. And there in that little church. Ja tuossa pienessä seurakuntasalissa. They were singing and giving testimony. Siellä laulettiin ja todistettiin. I stood Nousin ylös. And for the first time in my life, ja ensimmäistä kertaa elämässäni, I identify myself minä oikein kerron itsestäni. In a town that they knew my father ja, and my mother. Ja, ja kerroin, kuka olin siellä pienessä kylässä, and joka tunsivat isäni Cruz. ja äitini, ja sanoin, olen Nicky Cruz. Alexandra Cruz and Don Carlo Cruz. Minä olen Alexandra ja Don Carlon lapsi. Everybody start looking back. Kaikki katsoivat they minua. They knew my father. Tunsivat isäni. And I told them, please come to my house tomorrow. I need help. I need prayer. Ja I sanoin, need you, my brothers and my sisters. Tulkaa huomenna minun kotiini. Tarvitsen apua. Tarvitsen teitä, siskot ja veljet. And then this, this old lady stood up. Sitten tämä vanhempi nainen nousi ylös. No, we are not going to that place. Ei, emme me tuohon paikkaan mene. Everybody mennä. in that place is demon possessed. Kaikki henkilöt tuossa paikassa that ovat man, demonien my vallassa. Father, is Tuo demon mies, possessed. hän on aivan demonisoitu. That woman, my mother, demon possessed. Tuo nainen, oma äitini, Those on demonien children, valtaama. Those children, my brother, Lapset, demon possessed. Sinun, minun veljeni, ne ovat demonien vallassa. And that dog, ja she, tuo, that dog by the name of Tutti. Tuo koirakin nimeltä Tutti. She knew the name of the dog. Tuo nainen jopa tiesi koiran nimen. And I didn't know the name of the dog. Ja minä en tietänyt koiran nimeä. And I had the time to introduce myself to the dog. Minulla ei ollut aikaa esittäytyä koiralle. We are not going there. Emme mene sinne, hän sanoi. Then I said, excuse me, because I got a little upset. Sitten sanoin, anteeksi nyt vaan, sillä mä jo vähän hermostuin. I, I, I did. Mä todella hermostuin. I feel I just punched that lady through a wall. Olin melkein puskemaisellani tuon naisen seinän läpi. Mutta sitten pyhähenki sanoi, että hillitse, Niki, hillitse, hillitse. Be nice, she's a lady. Olen nyt kiltisti, sen tämän rouvasta on kysymys. And I say, who the pastor? Mä sanoin, kuka täällä on pastori? And this guy stood up, I'm the pastor. Sitten eräs mies seisoo ja sanoo, mä oon pastori. I know my Bible now. Nyt tunnen raamattuni. And I told her, sir, yes or no? Sanoin, herra, ootko sinä? Are you gonna come to my house, to my home? Yes or no? Tuletteko te mun kotiini huomenna? Kyllä vai ei? He said, yes, we're gonna go there. Ja tuo mies sanoo, kyllä, me tulemme sinne. And he addressed the lady. Ja niin hän sanoi naiselle. And you don't talk no more in this church for six months. Ja sä et sano enää sanakaan kuuteen kuukauteen tässä kirkossa. You're in discipline. Sä oot aivan tottelematon. Right on. Näin se meni, näin se meni. We need that. Tätä tarvittiin. You know what? Tiedätkö mitä? I was surprised. Malin yllättynyt. 
we, we Spanish people, we have a problem. Meillä Espanjasta maailmasta olevilla ihmisillä meillä on ongelma. We always late. Me latinot ollaan aina myöhässä. I, if I knew that Jesus Christ is coming eight o'clock. Mä tiedän, että jos Jeesus kutsuu mua kahdeksalta, I would tell my Spanish people, mä sanoisin omille latinoystävilleni, that Jesus is coming seven o'clock so everybody can make it to eight o'clock to heaven. Sanoisin heille, että, että tuota, Jeesus tulee kutsumaan meitä seitsemältä, jotta kaikki kerkeis ajoissa taivaaseen. It was so late. Oli niin myöhä. And I was discouraged. I said, no, they're not going to come. Mä masennuin. Mä ajattelin, että ei ne tulekaan. But praise the Lord. Hallelujah. Mutta kunnia Jumalalle. Hallelujah. I heard the sound of music. Sitten kuulin tuon musiikin äänen. Sound of music. Dozens of trumpets and tambourines and all kinds of instruments and guitars. Kuulin kaikenlaisten instrumenttien, tamburiinien ja kitaroiden People äänen. People singing Ihmiset so lauloivat loud. niin kovalla äänellä. There was over 300 people coming in. Yli 300 ihmistä tuli sisään. Everybody was looking what is going on. Kaikki katteli, että mitä täällä oikein tapahtuu. There was Methodists. Baptist, Lutheran, Presbyterians, Methodistia, Lutheranlaisia, Presbyteereja, Catholics, Katoli, Katolisia, Pentecostals, Helluntalaisia. I mean, they was coming from everywhere. Niitä tuli joka suunnasta. They filled the room right there, every room in my home. Kaikki talon huoneet täyttyivät. Many people was outside laying hands on the house. Monet ihmiset olivat siellä ulkopuolellakin. Breathing the blood of Jesus Christ. Pistivät kätensä talon seinää vasten rukoilivat Jeesuksen verta. Singing that all in the blood. Että veressä on voima, he lauloivat. They were praying. He rukoilivat. I took my mother, lay her right there on the sofa. Otin äitin ja asetin hänet makaamaan sinne sohvalle. Ja pastori sanoi, että pyysi minua sanomaan jotakin. And I really thought that I was strong. Ja minä koin olevani väkevä ja voimakas. I'm strong. Mä oon vahva, mä ajattelin. I can be the ego. Mä kykenen voittamaan kotkankin. And I said yes. Ja mä sanoin, okei. Okay. And then I turned my head. My face toward my mom. Sitten käänsin kasvoni kohden äitiäni. And I look at her before I say something. Katsoin häntä ennen kuin sanoisin jotakin. And a wave of passion began to hit me. Ja tuolloin voimakas aalto, myötätunnon aalto iski minuun. And that voice that I know so well. Ja tuo ääni, jonka tunnen niin hyvin. In my heart of hearts. Sydämeni sydämessä sanoi. Was telling me. Sanoi minulle, Nikki, that is your mother. Nikki, sinä on sinun äitisi. If I have forgive you, jos minä olen antanut sinulle anteeksi, you must forgive your mother now. Sinun tulee antaa anteeksi äidillesi nyt. If I heal you, jos minä paransin sinut, it my business to heal her. On myös minun asiani parantaa hänetkin. You to go ahead and your mom. Minä vain pyydän sinua nyt antamaan anteeksi äidillesi. I could not open my lips. En kyennyt avaamaan suutani. I was mumbling. Uh, mutisin siinä jotakin. Like a day, there was so many tears. Niin paljon vuosi kyyneliä ylleni. The pain became very real in my heart. Ja tuo Kipu tuli niin todelliseksi sydämessäni. The pain was hurting me. Tuo kipu, joka minua haavoitti niin väkevästi. I got to go to the process. Minun täytyy mennä tuo prosessi läpi. If lävitse. I want to be a complete man. Jos haluan tulla eheäksi ihmisenä. If I really going to be standing here. Jos haluan seistä nyt tässä. I must go through the process. Minun tulee käydä tuo prosessi läpi. Nikki. Nikki. That is your mother. Sina on sinun äitisi. I closed my eyes so tight. Suljin silmäni niin tiukasti kiinni. I could not say anything. En kyennyt sanomaan mitään. Then I noticed that somebody was pulling my pants. Sitten koin kuinka joku vetää minua housun lahkeesta. And just like a foggy day, I just tried to open my eyes. Ja ikään kuin sumuisena päivänä yritin avata silmiäni. And there was my mother on her knees. Siinä oli äitini polvillaan. Give me a signal to come down, to come down to her level. Ja, ja pyysi minua tulemaan hänen tasolleen siihen maan tasoon. 
and I went down on my knees. Ja niin polvistuin siihen. And we was in the same level. Olimme samalla tasolla. And with a very painful whispering voice. Ja hyvin kivuliaalla kuiskaavalla äänellä. She asked me this. Hän kysyi minulta sanoen näin. Can I call you my son? Voinko kutsua sinua pojakseni? And I told her, I'm your son. Sanoin hänelle, olen poikasi. Can I kiss you? Saanko suudella sinua? Don't deny me, please. Älä kiele sitä minulta, olen niin kiinni. She never had kissed me and I never had kissed my mother. Hän ei ollut koskaan suudellut minua, enkä minä ollut koskaan suudellut äitiäni. And I told her, yes. Sanoin hänelle, kyllä se käy. I lay my cheeks and I put a close to her lips. Nojauduin poskillani lähelle hänen huuliaan. It was like silk. Se oli kuin silkkiä. So suave. Niin so smooth. Niin pehmeä. It was the kiss of a mother. Se oli äidin suudella. TV7 tuo evankeliumin rohkaisevaa sanomaa jokaiseen kotiin. Haluamme tarjota sinulle ravitsevaa ohjelmaa vuorokauden ympäri sinua kiinnostavista aiheista. Jos hetki sitten katsomasi ohjelma oli sinusta koskettava ja haluat nähdä vastaavanlaisia jatkossakin, voit soittaa tukinumeroon tai antaa lahjasi ruudulla näkyvälle pankkitilille. Muista käyttää myös oikeaa viitenumeroa. Tiesithän, että TV7 Arkista voit katsoa ohjelmiamme juuri sinulle sopivana aikana.